Salut tuturor, eu sunt Oli și bine ați venit la încă un episod pe acest canal. Astăzi am zis să încerc ceva nou ce nu am mai făcut până acum, adică recenzia unui laptop care m-a surprins atât legat de preț cât și de performanță. Am achiziționat acest laptop pentru a-mi face cursurile de la școală online și vă spun cu toată sinceritatea, este un laptop cum început să fie bun atât pentru office cât și pentru jocuri de nivel mic. La prețul pe care l-am plătit de doar 300 de euro nu puteam găsi mai bun. Am să vă las linkul în descriere dacă doriți să cumpărați și voi acest produs. Astăzi vorbim despre Asus E410MA. Viața înseamnă găsirea echilibrului corect, iar Asus E410 oferă exact acest lucru. Ușor și compact, are un nou aspect elegant care se potrivește perfect stilului tău de viață dinamic. Conceput pentru sarcini zilnice de calcul și productivitate și având funcții inovatoare cum ar fi Asus Numberpad. Asus E410 vă oferă tot ce aveți nevoie pentru muncă sau chiar și pentru joacă. Acest laptop vine într-o cutie de carton, dar este foarte bine protejat, deci când mi-a ajuns acasă nu m-am așteptat la așa ceva. Cred că toți mi-ați observat cuțitul meu de vânătoare cu care am desfăcut acest pachet. Este foarte ascoțit și de acum încolo îl voi folosi pentru toate recenziile de produse pe care le voi face. Priviți cum arată acest laptop înăuntru. După cum v-am spus, este foarte bine împachetat, venit fără nici măcar cea mai mică zgrietură în părțile externe. Este acoperit cu o, o plasă, un tip de plasă pentru a-l proteja de praf, mă gândesc. Iar odată ce îl dăm la o parte, înăuntru găsim un mic pamflet de la Asus. Cum, care ne zice cum să conectăm uh, telefonul la acesta. Mi se pare că se merge să conectăm și telefonul. Manualul de utilizator ne arată cum să folosim laptopul. Iar ultimul lucru pe care îl avem este garanția. Acest laptop vine cu o garanție de 2 ani de zile. Este un laptop foarte bun, după cum am spus. În partea din dreapta, în schimb, avem încărcătorul. Acest tip de încărcător este modelul nou, folosit pentru laptopurile apărute acum. Bun, până acum mie nu mi-a arătat nicio problemă. Deci să luăm laptopul și să vedem cum, cum arată de fapt. Este, după cum v-am mai spus, un laptop compact. Eu l-am cumpărat pe culoarea neagră. Este un negru lucios. Priviți cât de frumos este. Sclipește. În partea din stânga acesteia găsim uh, slotul pentru încărcare, slotul HDMI, USB, uh, slotul pentru căști. Iar în partea din dreapta găsim alt USB și uh, slotul pentru microSD, cititorul de carduri. În total, acest laptop are următoarele porturi, un USB 2.0, un HDMI, un audio out microfon, un USB 3.2 tip C Gen 1, generația 1 și pe partea cealaltă un alt USB 3.2 tip gener A generația 1. După cum vedeți aici scrie că este ușor ca o pană, că are o rotație de 180 de grade sau 360 de grade și tastatură numerică. În partea din stânga, în schimb, ne scrie care un Intel Celeron Inside. 
are un display, are un display cu o diagonală de 14 inci. Formatul este Full HD. Dacă mă întrebați pe mine, claritatea acestuia arată ca de cristal. Priviți cât de, su cât de subtil este. Tehnologia display-ului este LCD LED și are o funcție numită Anti-Glare, care înseamnă că în orice parte am poziționat laptopul, ecranul se vede la fel. Unele laptopuri, dacă le întoarceți într-o parte, nu știu dacă ați văzut, ecranul începe să devină fumuriu, iar la un moment dat nu se mai vede nimic. În schimb, cu acest laptop nu avem această problemă. Are o luminositate foarte bună, iar rezoluția acestuia este de 1920x1080. Priviți cât de frumos se vede. Eu deja am intrat mai devreme în el pentru a face câteva setări. Priviți ce claritate frumoasă are. Tot touchpad-ul mi se pare foarte bun. Priviți funcția anti de care vă ziceam. Deasupra avem o cameră web și microfonul. Despre camera web este Vigia. Nu este cea mai bună cameră web de pe piață, dar își face treaba. După cum vedeți jos, nu avem bară, pentru că eu deja am făcut-o transparentă. Dacă vreți să știți cum se face bara transparentă, vă rog să vă uitați la, la un episod, la un videoclip pe care l-am postat mai mult. Am să vă las linkul jos în descriere. Este mult mai frumos când ai bară transparentă pe orice, orice dispozitiv. Dacă vă întrebați de ce am pus un link cu bara transparentă, pentru că ăștia din Windows 10 au făcut să dispară din setări bara transparentă, deci oricât ai căutat-o nu mai dai ideea. Haideți să facem proba la tastatura numerică. Trebuie să ținem apăsat în colțul din dreapta de sus pentru o activa, iar după aceea putem să scriem la întâmplare tot ceea ce vrem noi. Aceasta funcționează ca un calculator. Putem face... Aceasta are, aceasta are foarte multe beneficii pentru că putem face în așa fel încât să efectuăm calcule matematice sau orice lucruri de 10 ori mai repede. Haideți să intrăm pe un browser și să vedem cum funcționează YouTube-ul. După cum vedeți, se aprinde foarte repede, are o... cu toate că internetul meu nu merge foarte bine. Hai să-i testăm claritatea la un anumit videoclip. Am să aleg un videoclip la întâmplare, eu am ales, cum vedeți aici, Venom, trailerul de la Venom. S-a încărcat foarte repede, se încarcă extrem de repede. Deci după cum v-am spus are tastatură numerică, când întărește doar un kilogram și 300 de grame, deci cum ați auzit, doar un kil. Tastatura este internațională, dar vine și cu acții pilde pentru a satisface exigențele tuturor. Are un adaptor de 33W și consumă foarte puțin. Ca conținut, conține camera web, tastatura iluminată, la mine nu se vede pentru că am foarte multă luminozitate pusă pe el, dar la întuneric o să vă dați seama că tastatura este iluminată. Are touchpad care acceptă gesturi de atingere multiplă și tastatura clicket și tastatura numerică inclusă în touchpad. Um... Videoclipurile rulează foarte bine la o calitate Full HD. Hai să vorbim despre procesor. Are un procesor Intel. Acest tip de procesor este Celeron și model, ca model N4020. 4020. Arhitectura acestui procesor este Gemini Lake Refresh. Funcționează pe două nuclee ca număr. Frecvență nominală de 1,1 GHz, dar care poate să ajungă cu frecvența Turbo Boost până la 2,8 GHz. Procesor grafic, adică placa grafică, scheda grafică, este un Intel UHD Graphic 600. Are o capacitate de memorie RAM de 4 GB. Tipul de memorie este DDR4. 
iar frecvența la care merge este 2400 MHz. Și, iar capacitatea acestuia este de 128 de GB. Placa video integrată, iar chipsetul video este un Intel UHD. Vorbind despre media, nu are unitate optică. Camera web, deja v-am spus, este o VGA. Nu am făcut proba, dar vă asigur că nu o să vă placă, în sensul că este bună pentru gen pentru întâlnirile pe Microsoft sau pe Google, adică întâlniri de afaceri, de școală, dar dacă vreți să faceți streaming sau altceva, nu vă consider, nu o consider bună. Uh, are două difuzoare stereo pe partea din spate, iar tehnologia pe care funcționează audio este Ice Power și Sonic Master. Uh, cum v-am spus, are un sistem de operare Windows 10 Home și priviți această funcție pe care nu credeam că o are. Anumite laptopuri uh, folosite uh, cu ajutorul touchpad-ului, dacă dați zoom, imediat o să o să <coughs> o să-și dea zoom pe pagină, pe orice pagină ar fi. Spre exemplu, haideți să citim uh, un articol, ori luăm la întâmplare orice articol. Spre exemplu, am aici o gazeta pe Wikipedia și dacă dăm zoom, după cum vedeți, acesta își mărește ecranul. Priviți. Priviți cât de bun este asta. Este o, este o funcție foarte bună pentru persoanele care au probleme cu, văz, cu văzul. Haideți să vi-l mai arăt o dată în exterior. Este foarte frumos. Priviți boxele de care v-am spus. Pe spate tot, totodată mai găsim și anumite informații legate de acest laptop. Modelul e 410 ma notebook PC. Vă arată ce conține, desigur este fabricat în China, o gândesc. Dar este foarte subțire, priviți cât de subțire este. A, și am uitat să vă spun, este făcut complet din aluminiu, nu are, nu are plastic pe el. Deci carcasa este făcută din aluminiu. Bordurile sunt frumos concepute. Ce pot să vă spun altceva? Este, este un laptop foarte bun pentru cine studiu. Nu am citit nicio informație tehnică legată de baterie, cât, care este durata de viața bateriei, dar eu i-am făcut proba și pot să vă spun singur că bateria ține în jur de 8 ore, fără să fie la încărcat. Iar încărcarea acestuia durează de la 0, de la 1 la 100%, durează în jur de o oră și ceva. Deci este o încărcare lentă, dar compensează cu faptul că poate sta timp de 8 ore aprins. Merge foarte repede. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe dacă vreți să mă ajutați. Și spuneți-mi dacă vreți ca pe viitor să mai fac alte recenzii legate de anumite lucruri. Spre exemplu, aici am un ventilator extern pentru laptopuri. După cum bine cred că știți, acest laptop pe care vi l-am prezentat nu are ventilator intern. Deci eu vă sfătuiesc să vă luați unul din ăsta, îl conectați cu USB, odată ce îl porneți, pornește și ventilatorul. Este un mic ajutor pentru el ca să nu se încingă foarte tare. Iar odată ce îl țineți așa, eu cu siguranță vă garantez că îi prelungi și durata de viață.
Adițional, puteți să-i cumpărați și o tastatură cu un mouse tip wireless pentru a nu folosi atât de des tastatura lui. Eu am aici o tastatură de la Link. Și un mouse le-am cumpărat pe ambele în... dacă vreți eu pot să vă las linkul în descriere să vă arăt de unde puteți să le cumpărați și voi eu cumpăr totul de pe Amazon acesta vine cu cheița USB care se conectează în laptop și totul este perfect eu am fost Toridino, nu uitați dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like, un share și până data viitoare să știți că eu v-am pupat.